பொதிகை தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி ஹலோ டாக்டர் எல்லாருக்குமே சந்தோஷங்கள் திரும்ப திரும்ப கிடைச்சாக்க ரொம்பவே மனசு அமைதியா இருக்கும் ஆனா சின்ன சின்ன சங்கடங்கள் திரும்ப திரும்ப வரும்போது ரொம்பவே வந்து நுந்து நூடுல்ஸா போயிடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பெண்கள் விஷயத்துல ரொம்பவே பொருந்தும் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனை குறிப்பா கர்ப்பப்பையில ஒரு பிரச்சனை ஒரு நீர்கட்டி இருக்குன்ட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பஞ்சர் பண்ணி அந்த நீர்கட்டி எல்லாம் மகிழ்ச்சிடுவாங்க ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு பார்த்தா திருப்பி வந்துடும் உடனே எல்லாரும் புலம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க எனக்கு ஏன் தெரியலையோ இதே மாதிரி நடந்து சந்தேகங்கள் <laughs> விளக்கங்கள் தரதுக்காக ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய மகளிர் சிறப்பு மருத்துவர் டாக்டர் ஜெயரூபா பி எஸ் எம் எஸ் எம்டி அவர்கள் நம்மளோட இணைந்திருக்காங்க அவங்களை வரவேற்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாருக்குமே இருக்கு ஒரு சின்ன விஷயம்னு போவாங்க அப்பத்துக்கு கியூர் ஆயிடும் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லயோ இல்ல ஒன் இயர்லயோ இன்னும் கொஞ்சம் வீரியம் ஜாஸ்தியா அதே பிரச்சனை தொடரும் அப்ப பிரச்சனை எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது டாக்டர் ஸோ நம்ம மனுஷ உடம்பையும் வந்து ஒரு மெஷின் மாதிரி நினைக்கும் பொழுதுதான் இந்த பாட்டில் பிரச்சனை ஸோ அதாவது நம்ம ஒரு வெஹிக்கிள்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஏதோ பெட்ரோல் டேங்க்ல பிரச்சனை ஸோ அதை மாற்றணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம் ஆனா மனுஷனோட உடம்பு அப்படி கிடையாது ஸோ ஒரு உறுப்புல வந்து பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா வந்து அதற்கான நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து வேற இடத்துல இருக்கும் ஸோ அதனால ஈஸியா நம்ம ஒரு மெஷின் மாதிரி அதை வந்து மனுஷ உடம்ப நம்ம எப்ப திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோமோ அப்போல இருந்து தான் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு லைஃப் லாங் வந்து நம்ம ஒரு நோயாளியா வாழக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ மனுஷ உடம்புங்கிறது வந்து ஒன்னு ஒன்னு சார்ந்தது இப்போ உங்களுடைய நுரையீரல் சரி அதே மாதிரி இதயம் கல்லீரல் இந்த மாதிரி எல்லா உறுப்புகளுமே ஒன்னு ஒன்னு சார்ந்தது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னா அது இன்னொரு இடத்துலயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி தான் கர்ப்பப்பையிலேயோ இல்ல சினைப்பைன்னு சொல்லக்கூடிய ஓவரிலேயோ உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா வந்து அங்க மட்டும் பிரச்சனை இல்ல ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பிராக்டிக்கலாவே பார்த்திருப்பாங்க உங்களுக்கு கர்ப்பப்பையில பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து அந்த கட்டியை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்திருப்பீங்க திருப்பி ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு அந்த கட்டி உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அப்போ எங்க பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ்ல பிரச்சனை இருக்கு ஸோ ஹார்மோன்ஸ்ல மட்டும்தான் பிரச்சனை இருக்கு அப்போ அதுக்கு ஹார்மோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ அங்கதான் இன்னும் பிரச்சனையோட அளவு ரொம்ப அதிகமாகுது ஸோ ஹார்மோன்ஸ் மட்டும் பிரச்சனை கிடையாது இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து உடம்புல எவ்வளவு இருக்கணும் எவ்வளவு வந்து இருக்கக்கூடாது தேவையான ஹார்மோன்ஸ் எவ்வளவு தேவையில்லாத ஹார்மோன்ஸ் எவ்வளவு ஸோ இதையெல்லாம் வந்து நம்ம உடம்புல தீர்மானிக்கிறதுக்கான நம்ம கல்லீரலோட வேலை அது மட்டும் இல்லாம வந்து நம்ம உடம்புக்கு எப்ப ஹார்மோன் தேவை அப்படிங்கறதையும் வந்து அதாவது பிக்ஸ் பண்றது நம்மளோட பிரெயின் சோ இந்த மாதிரி நம்ம உடம்புல எல்லா உறுப்புகளுமே ஒன்னு ஒன்னு சார்ந்திருக்கு ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் திடீர்னு ஒரு ஸ்கேன் எடுக்கிறோம் ஸ்கேன் எடுத்த உடனே எனக்கு கர்ப்பப்பையில கட்டி இருக்கு அப்படின்னா சோ கர்ப்பப்பை தான் பிரச்சனை கர்ப்பப்பை எடுத்துருங்க சோ ஆனா கர்ப்பப்பை எடுத்த பிறகுதான் அவங்களுக்கு பிரச்சனையோட அளவு இன்னும் அதிகமாகுது ஏன்னா அந்த ஹார்மோன்ஸ வந்து சரியா நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணல இந்த பிரச்சனைக்கான மூல காரணம் என்ன அதை நம்ம சரி பண்ணல சோ அப்படி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனத்துலதான் அந்த நோயோட தீவிரம் வந்து நாளடைவுல அதிகமாகி அதிகமாகி கர்ப்பப்பை எடுத்தவங்களுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு உடம்பு வெயிட் அதிகமாகிக்கிட்டே போகும் நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த கர்ப்பப்பை எடுத்த பிறகுதான் வந்து பிபி வரும் சோ நிறைய பதட்டப்படுவாங்க கொலஸ்ட்ரலோட அளவு அதிகமாகும் மூட்டு சம்பந்தமான வழிகள் அதிகமாகும் ஏன்னா இந்த கர்ப்பப்பை இருக்கிற ஒரு காரணத்தினாலதான் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பார்க்கும் பொழுது இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடிய அதாவது இருதய சம்பந்தமான நோய்கள் வரக்கூடிய ரேஷியோ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆண்களுக்கு அதிகம் பெண்களை விட ஆனா இந்த கர்ப்பப்பை எடுத்த பிறகு அவங்களுக்கும் இதே மாதிரியான ஒரு பிரச்சனைகள் வருது என்ன காரணம்னே தெரியாது அவங்க ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்க என்ன பொருட்கள் அதிகமா எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஈவன் வாக்கிங் கூட போவாங்க ஆனா அவங்களோட வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்ப உடம்புல ஹார்மோன்ஸ் பிரச்சனை இருக்கு சோ இது எல்லாமே நமக்கு தெளிவா தெரியுது இப்ப நான் ஒரு காலத்துல நிறைய பேருக்கு தெரியல இந்த கர்ப்பப்பை வந்து பிரச்சனை இருக்குன்னா வந்து எடுத்து போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் இப்ப எல்லாருக்குமே தெரியுது அந்த மனுஷன் அதாவது வந்து கடவுள் வந்து நம்மளோட உடம்புல வந்து எந்த ஒரு உறுப்பையுமே தேவையில்லாம படைக்கல அப்படிங்கிறது தெரியுது எல்லாருக்கும் ஆனா
இன்னும் சொல்ல போனா பிசிஓடி சோ பிசிஓடிக்குமே நிறைய பேர் வந்து அந்த அதாவது லேப்ரோஸ்கோபிக் பங்கர் பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து ஒரு மூணு ஆறு மாசத்துல திருப்பி வந்துடும் சோ நம்ம ரொம்ப பிஸியா வந்து நம்மளோட சிம்டம்ஸ மட்டும் அதாவது அறிகுறிகளை ட்ரீட் பண்றதுல மட்டும் ரொம்ப பிஸியா இருக்கும் சோ இந்த மாசம் எனக்கு இது இருந்தது அடுத்த மாசம் மூணு மாசம் கழிச்சு திருப்பி இதே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எவ்வளவுதான் ரொம்ப கரெக்டா உங்களோட சிம்டம்ஸ ட்ரீட் பண்ணாலும் அதற்கான மூல காரணம் அதாவது ரூட் காச நீங்க ட்ரீட் பண்ணல அப்படின்னா வந்து அதாவது லைஃப் லாங் வந்து நீங்க ஒரு நோயாளியா இருப்பீங்க நம்ம உடம்ப வந்து ஒரு மெஷின் மாதிரி பாக்குறத நிறுத்திட்டு அது வந்து ஒரு ஒரு முழுமையான ஒரு உடல் சோ அதுல வந்து பிராண சக்தி இருக்கு ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஒன்னு சாந்தி இயங்குது இது வந்து நம்மளுடைய மனநிலையை பொறுத்தும் இருக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு நோக்கத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுதுதான் நோய்களை முழுமையா தீர்க்க முடியும் சோ நிறைய நோய்களை வந்து நம்ம நூறு சதவீதம் தீர்க்க முடியாது அப்படின்னு எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா வந்து வெறும் மெக்கானிக்கலா ஒரு உறுப்பையோ ஒரு உடம்பையோ பார்த்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பா அந்த நோயை முழுமையா தீர்க்க முடியாது இந்த நோய் வர்றதுக்கான அவங்களுடைய மனநிலைமை எப்படி இருக்கு அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கு அவங்க என்ன விதமான உணவு எடுத்துக்கிறாங்க என்ன விதமான மனநிலையில முதல்ல இந்த நோய் தொடங்குச்சு சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா நோயுமே முழுமையா தீர்க்க முடியும் இன்க்ளூடிங் சில வகையான கேன்சர் கூட சோ அதனால வந்து இந்த நோய்க்கான மூல காரணம் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு மனுஷனுமே வந்து ஒரு தனித்துவமானவங்க சோ அவங்களுக்கான ஒருத்தருக்கான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இன்னொருக்கு வந்து சரியா இருக்காது சோ அதனால ஒவ்வொரு மனுஷனுமே ஒரு முழுமையான ஒரு உடல் மனசு சார்ந்த ஒரு கஸ்தூரி என்ன வயசாகுது உங்களுக்கு உங்களுக்கு இதனால பிளீடிங் அதிகமா இருக்கு இல்லையா ஓகேமா உங்க ஃபேமிலில யாருக்காவது இந்த மாதிரி கர்ப்பப்பை கட்டிகள் இருந்துச்சா எங்க அம்மாக்கு வந்து நீர் கட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலஞ்சு கட்டி இருந்து சொன்னாங்க அம்மா அவங்களுக்கு வந்து கர்ப்பப்பில ரிமூவ் பண்ணல அவங்க வந்து பிளீடிங் சரியாய் நின்னுட்டு இப்ப ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அம்மாக்கு இப்ப அம்மாக்கு அறுபத்தி ரெண்டு வயசாகுது ஓகேமா நீங்க உங்க வீட்லயே தெளிவான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதாவது உதாரணம் வச்சிருக்கீங்க இப்போ காலத்துல ஏன் நிறைய பேருக்கு இந்த கர்ப்பப்பை கட்டிகளுக்கான பிரச்சனைகள் நிறைய தெரியுது அப்படின்னா அப்போ காலங்கள்ல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து அந்த பீரியட்ஸ் நிக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல அவங்களோட பிளீடிங் வந்து அப் அண்ட் டவுன் போகும் ஆனா அதுக்கான வீட்லயே சில மருந்துகளும் இல்ல வந்து அதை எப்படி சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்குவாங்க சில உணவு முறைகள் வந்து நம்ம தவிர்க்கணும் முக்கியமா பால் பால் சார்ந்த பொருட்கள் அதிகமா எடுத்துக்க கூடாது அதிகமான அளவு பால் அதாவது பாக்கெட் பால் வந்து நீங்க நிறைய எடுத்துக்க கூடாது நிறைய சமயங்கள்ல இந்த கர்ப்பப்பை கட்டிக்கான முக்கியமான காரணம் நம்ம உடம்புல அதிகமான அளவு இருக்கக்கூடிய ஈஸ்ட்ரோஜன் தான் இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் டாமினன்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இயல்பாவே வந்து அந்த இருபத்தெட்டு நாள் நடக்கக்கூடிய ஒரு பீரியட்ஸ்ல முதல் பதினாலு நாள் தான் அந்த ஈஸ்ட்ரோஜனோட அளவு அதிகமா இருக்கணும் அடுத்த பதினாலு நாள் ப்ரொஜெஸ்டான்களோட அளவு அதிகமா இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம கர்ப்பமா இருக்கும்போது இந்த ப்ரொஜெஸ்டானோட அளவு அதிகமா இருக்கும் இன்னைக்கு காலகட்டத்துல நம்ம ஒரு தேவை கருதி ஒன்னு ரெண்டு குழந்தைகள் மட்டும் பெத்துக்கிறதுனால வந்து இந்த ப்ரொஜெஸ்டானோட எக்ஸ்போஷர் நமக்கு ரொம்ப கம்மி ஆயிடுது அதனாலதான் இப்ப காலகட்டத்துல நிறைய பேருக்கு இந்த கர்ப்பப்பையில கட்டிகள் உண்டாகுது பட் இருந்தாலும் அதுக்காக நம்ம அந்த விஷயத்த நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது நீங்க பண்ண வேண்டியது நான் சொன்ன மாதிரி ஃபுட்ல வந்து மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து தவிர்த்துருங்க அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக்ல சூடான பொருள் வச்சு எடுத்துக்க வேண்டாம் நிறைய பெயின் கில்லர்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் சோ நீங்களே போய் கடையில வாங்கி இந்த மாதிரியான மருந்துகள் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டாம் சோ அதே மாதிரி சாப்பாட்டுல வந்து வாழைப்பூ சேர்த்துக்கோங்க ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆமா 
சோ உங்களோட கட்டிகளையுமே வந்து நம்ம அறுவை சிகிச்சை இல்லாம சரி பண்ண முடியுமா ஆனா உங்களோட ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் எனக்கு வேணும் உங்களோட கட்டி எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கணும் ஏன்னா அந்த கட்டிகள்லயே வந்து நிறைய வகைகள் இருக்கு ஒண்ணு உள் பகுதியில இருக்கக்கூடிய எண்டோமெட்ரிங்கிற பகுதியில இருக்கிறது தான் வந்து நிறைய பிளீடிங்க உண்டு பண்ணும் சோ நாளடைவில் வந்து அது வந்து பல்கி யூட்ரஸாவும் கன்வெர்ட் ஆகும் இல்ல சில பேருக்கு வந்து அது வந்து அதாவது உள்ள இருக்கக்கூடிய மசில் லேயர்ல இருந்ததுன்னா பெயின் அதிகமா இருக்குமா உங்களுக்கு அதை தாண்டி இன்னொன்னு முதல் விஷயம் நீங்க பண்ணும் போது அதாவது அந்த பிளீடிங் வர்றப்போ ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டேஸ் மட்டும் காலையில வெறும் வயத்துல வாழைப்பூ நல்லா சாறு எடுத்துட்டு அது கூட வந்து சாதம் வடிச்ச கஞ்சியோ இல்ல முதல் நாள் சாதம் ஊற வச்ச நீராகாரமோ சேர்த்து வந்து நீங்க எடுத்துக்கோங்க சாப்பாட்டுல நிறைய துவர்ப்பு புல் அதாவது துவர்ப்பு சுவை உள்ள பொருட்கள் நிறைய எடுத்துக்கணும் அதாவது பீன்ஸ் பயறு வகைகள் இதெல்லாம் நிறைய எடுத்துக்கணும் அது கூட வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல இதுக்கு வந்து அற்புத கஷாய சூர்ணம் ஒரு கஷாய சூர்ணம் இருக்கு அந்த கஷாயமை வந்து ஒரு டென் கிராம் எடுத்துட்டு ஒரு டம்ளர் பால் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி விட்டு கொதிக்க வச்சு ஒரு டம்ளரா காய்ச்சி வடிகட்டிட்டு அதுல ஒரு நாலஞ்சு காஞ்ச திராட்சை சேர்த்து காலையில நைட்டும் நம்ம குடிக்கணும் சோ இதுவும் வந்து அந்த கர்ப்பப்பையில வந்து இருக்கக்கூடிய கட்டிகளோட அளவை குறைக்கும் முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் நின்றுச்சு அப்படின்னா இந்த கட்டி தானாவே சரியாயிடும் உங்களோட அம்மாவுக்கு நீங்க சொல்லிருக்கீங்க இல்லையா எனக்கு அப்போ ஆரம்பத்துல அந்த கட்டிகளோட அளவு இருந்தது ஆனால் கூட அவங்க வந்து அந்த பீரியட்ஸ் வந்து முடிஞ்ச பிறகு அந்த எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படின்னு இந்த கர்ப்பப்பை கட்டிகளை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் தான் இது வளரும் பிரச்சனை பண்ணும் மெனோபாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது தானா வந்து அதோட அளவு வந்து குறைஞ்சிரும் ஏன்னா வந்து மெனோபாஸ் ஆன பிறகு அந்த ஈஸ்ட்ரோஜனோட அளவு குறையறதுனால தானாவே சுருங்கிரும் சோ உங்களுக்கு வந்து இந்த அற்புத கஷாய சூர்ணமும் பீரியட்ஸ் வரும் பொழுது நீங்க நான் சொல்லக்கூடிய இந்த வாழைப்பூ சாரும் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கட்டிகள் வந்து அறுவை சிகிச்சை இல்லாம சரி பண்ண முடியும் ஆனா இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவான சில விளக்கங்கள் வந்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு அதனால வந்து உங்களோட ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் எனக்கு ஒரு தடவை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க என்ன விதமான லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் சோ நீங்க வந்து உங்க மனநிலைமை எப்படி நீங்க வச்சுக்கணும் என்ன விதமான வந்து டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நாங்க சொல்லிக் கொடுப்போம் சோ அதனால வந்து உங்க ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் எனக்கு ஒரு தடவை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா அதை பார்த்துட்டு இன்னும் தெளிவான ஒரு கன்சல்டேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நிச்சயமா டாக்டர் ஏன்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணிட்டாங்கன்னா எந்த இடத்துல கட்டி இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சிடும் அது நீங்க இன்னொரு கேரண்டியும் கொடுத்துருக்கீங்க அறுவை சிகிச்சை இல்லாத நிரந்தர தீர்வு நம்மளுடைய சிகிச்சை முறை அப்படிங்கிறது டாக்டர் நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் வந்து கர்ப்பப்பை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பிரச்சனைகள் தீவிரமாகிறத உணர்றாங்க அதே மாதிரி நிறைய பேரோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா பிரச்சனையை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கிற ஒரு ஒண்ணு மாசம் மாசம் எனக்கு இதனால ஒரு பிரச்சனை இருக்கு போட்டுலாம் தூக்கி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விரக்தியில இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் தான் அதை ஃபர்ஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க அதாவது எந்த ஒரு செகண்ட் கன்சல்டேஷனும் இல்லாம ஒரு செகண்ட் ஒப்பீனியன் இல்லாம ரிமூவ் பண்றாங்கன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணமே இதுவா தான் இருக்கு நான் கேட்ட நிறைய பேரும் இதே மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு டாக்டர் நல்ல ஒல்லியா இருக்கிறாங்க நல்ல ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் இருக்கு ஆனாலும் அவங்களுக்கு ஃபைப்ராய்டு வருது இந்த ஃபைப்ராய்டு கட்டிகளை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு பார்க்கக்கூடிய ஒரு காரணம் வந்து பெரும்பாலும் இன்னைக்கு ஒரு குழந்தை ரெண்டு குழந்தை தான் இருக்காங்க அது ஒரு காரணம் இருந்தால் கூட நிறைய நம்மளுடைய உணவுப் பொருட்கள்ல சேர்க்கப்பட்டக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் அதாவது ஆர்டிபிஷியலா இருக்கக்கூடிய அதாவது பெஸ்டிசைட்ஸ் நம்ம சொல்றோம் அது எல்லாமே நம்மளோட உடம்புல வந்து கல்லீரல் தான் வந்து ஒரு முக்கியமான வேலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம உடம்போட ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபீசர் மாதிரி யாரு உள்ள வரணும் யாரு வெளியே போகணும் அப்படிங்கறத தீர்மானிக்கிறது அந்த கல்லீரல் தான் சோ நம்மளுடைய உணவுல இருக்கக்கூடிய இந்த அதிகமான அளவு பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளாலையும் இன்னொன்னு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நோய் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு நாற்பது வயசுக்குள்ளதான் வந்து நிறைய பேருக்கு வருது அந்த டைம்ல தான் அவங்களுக்கு பெரும்பாலும் சப்போர்ட்டே இருக்காது சோ அந்த காலகட்டத்துல என்ன அந்த கல்லீரல் வந்து தேவையில்லாத ஹார்மோன்ஸ வெளியேற்றுறத வந்து தவறிடுது சோ அதனாலதான் வந்து அவங்களுக்கு உடம்பு வெயிட் கம்மியா இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு வந்து இந்த கர்ப்பப்பை கட்டிகள் உண்டாது இன்னும் இதுல சில நிறைய நியூட்ரிஷன்ஸ் பங்கு இருக்கு அதாவது விட்டமின் டி த்ரீ கம்மியா இருந்ததுன்னா ஈஸியா நம்மளுடைய மசில்ஸ் எப்படி ஃபெட்டிக் ஆகுதோ அதே மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து அதிகமான அளவு குரோத் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நிறைய சமயங்கள்ல நம்ம உடம்புல வந்து இந்த ஆண்
இல்ல டாக்டர் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு பழக்கப்பட்டுட்டோம்னா நம்ம சுழி சுழி வளர்க்கப்பட்டுட்டோம் என்னன்னா சன்ல போனோம்னா கருத்து போயிடுவோம் கிண்டோன் போயிடும் அவ்வளவுதான் அங்க போக கூடாது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு எல்லாருமே வந்தாச்சு குழந்தைகளை அழைச்சிட்டு போகும்போது கூட ஃபுல்லா கவர் பண்ணி ஒரு கேப்ப போட்டு ஒரு கட்டி ஒரு பொல்யூஷன் இருக்கு அப்படின்றதுக்காக வேற அந்த விஷயங்கள்லாம் செய்யறதுனால இன்னும் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பெட்டர் தீர்வு என்னன்னா மொட்டை மாடியில போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெயில் அப்படிங்கறது தான் அட்லீஸ்ட் அதையாவது நீங்க சொல்ற மாதிரி அதையாவது ஃபாலோ பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நிலையில இருந்து லட்சுமிங்கிற நேர் இருக்காங்க பேசலாம் டாக்டர் லட்சுமி மேடம் வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சி நாலு டாக்டர் நிகழ்ச்சி மேடம் எனக்கு வந்து அறுபது வயசு ஆகுதுங்க சரிங்க நான் திருநெல்வேலியில இருந்து பேசுறேங்க எனக்கு ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாவே யூரியன் போனா கடுத்தது சூடா வருது கேட்டா யூரியன் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்றாங்க மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்டேன்னாக்கங்க அது வந்து சரியா போது திரும்ப ஒரு அஞ்சாறு மாசம் கழிச்சு வந்துருங்க இதே பிரச்சனையாவே இருக்குங்க இதுக்கு என்னங்க பண்ணலாம் சரிங்கம்மா உங்களுக்கு சக்கர வியாதி இருக்கா இதுவரைக்கும் இல்லைங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அந்த யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஏதாவது நீங்க டிராவல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்துச்சா இருக்கும் <laughs> யூஸ்வலா வந்து அந்த அதாவது யூரித்ரான் சொல்லுவோம் அதோட சென்டிமீட்டர் வந்து லேடிஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து கம்மியா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அவங்களால வந்து அதாவது யூரினை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கக்கூடிய டெண்டன்சி வந்து யூஸ்வலாவே இவங்களுக்கு அதிகம் ஸோ அதனால டிராவல் பண்ணும்போது பெரும்பாலும் அவங்களுக்கு அந்த பாத்ரூம் யூஸ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு டாய்லெட் யூஸ் பண்றது கஷ்டமா இருக்குங்கிற போது ஸோ தண்ணி கம்மியா குடிச்சிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த இடத்துல வந்து இயல்பாவே நமக்கு வந்து கிருமிகள் இருக்கும் அந்த கிருமிகள் வந்து நன்மை கொடுக்கக்கூடியது ஏன்னா நம்ம அந்த யூரித்ரான் சொல் அதாவது நம்மளுடைய யூரினரி பாத்வேல இருக்கக்கூடிய செக்ரிஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிஹெச் இருக்கும் ஸோ அந்த இடம் ஒரு அமிலத்தன்மையா இருந்தா தான் வந்து இந்த கிருமிகள் எல்லாம் தானா அழிக்க முடியும் பட் நீங்க வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அந்த இடத்துல தொடர்ந்து யூரின் வந்து நீங்க அடக்கி வைக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல கிருமிகளோட அளவு அதிகமாகி தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆகும்போது இன்னொரு விஷயம் வந்து நம்ம உடம்பும் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகும் அந்த கிருமியை வந்து அழிக்கிறதுக்கு ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்ப ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கோ இல்ல ஒரு பெயின் கில்லர்ஸோ போட்டு அதை நம்ம குறைக்கும் பொழுது அங்க நல்ல இது செய்யக்கூடிய அந்த பாக்டீரியாஸும் அழிஞ்சிடும் ஸோ அதனாலதான் திருப்பி திருப்பி உங்களுக்கு வந்து யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் வரும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும் பொழுது அந்த இடத்துல இன்ஃபிளமேஷன் அதாவது வந்து ஒரு தாபிதம் உண்டாகி அந்த இடம் வந்து திருப்பி திருப்பி சுருங்க ஆரம்பிக்கும் சில பேருக்கு ஸோ அதனாலதான் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும் நீங்க இந்த யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் வரும்பொழுது ஃபர்ஸ்ட் செய்ய வேண்டிய விஷயம் நீங்க வீட்லயே வந்து ஒன்னு இளநீர் குடிக்கிறதோ இல்ல வந்து முள்ளங்கி சாறு எடுத்துக்கிறது அப்படி இல்ல அப்படின்னா வந்து அதே மாதிரி கிரா அதாவது நம்ம லவங்கப்பட்ட அது கூட வந்து ஏலக்காய் இது ரெண்டையும் பொடி பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஒரு ஒரு டம்ளர் தண்ணியில போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் முக்கியமா வெந்தயம் எடுத்துக்கலாம் வெந்தயம் மோர் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் சோ இதை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமாவும் இது அதிகமா இருக்குதுன்னா மட்டும்தான் வந்து அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கணும் பட் இதுக்கு வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல ரீனோன் சிறப் அண்ட் ரீனோன் கேப்சூல் அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயம் இருக்கு சோ இது வந்து உங்களுடைய நன்மை விளைவிக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் அங்கவே தங்க வச்சிட்டு நமக்கு பிரச்சனைக்குரிய விஷயங்களை மட்டும்தான் எலிமினேட் பண்ணும் அந்த இடத்துல வந்து யூரினோட ஃபுளோவை அதிகப்படுத்தி உங்களுக்கு வந்து அந்த அதிகமா இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனை வந்து கொஞ்சம் எலிமினேட் பண்ணிடும் ஆனால் உங்க உடம்புல ஹீட் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து அதையும் சரி பண்றதுக்கு வார ஒரு முறை கொஞ்சம் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும் சோ நிறைய சமயங்கள்ல நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா நமக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எப்பவுமே நாம மட்டுமே வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுதுதான் நிறைய சமயங்கள்ல பிரச்சனை ஆயிடுது அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கோட வேலையும் அதுதான் சோ அதனால நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் கூட நம்ம ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச் கூட போகும்பொழுதுதான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து திருப்பி திருப்பி வராது அதுக்கு வந்து ஹெர்பல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வருதுன்னா அந்த இடத்துல யூரினோட ஃபுளோவை அதிகப்படுத்தி அதை ஈஸியா வெளிப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பிரச்சனை இருக்காது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம கொள்ளும் பொழுதுதான் மத்த நல்ல விஷயங்களும் வந்து கெட்டு போயிடுது அதனால இந்த ரீனோன் கேப்சூல் அண்ட் ரீனோன் சிரப் நீங்க எடுத்துக்கோங்க வெந்தயம் எடுத்துக்கோங்க மோர் எடுத்துக்கோங்க வாரம் ஒரு முறை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிங்க ஃபர்
சோ அது வந்து முன்னாடி போய் அழுத்திட்டு அடிக்கடி யூரின் போற மாதிரி இருக்கும் நிறைய பேருக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனா அவங்க என்ன நினைச்சுப்பாங்க நான் தண்ணி குடிக்கல நிறைய வந்து நாச்சத்துள்ள உணவுப் பொருட்கள் எடுத்துக்கல அப்படின்னு ஆனால் அவங்களுக்கு கூட அந்த கர்ப்பப்பை கட்டி வந்து அளவுல பெருசா இருந்து அது பின்பக்கமா ஏன்னா கர்ப்பப்பைக்கு முன்னாடி வந்து பிளாடர் சொல்லக்கூடிய வந்து யூரின் பை இருக்கிறது பின்னாடி வந்து நம்மளுடைய மலக்குடல் இருக்கு சோ இங்க ஏதாவது கட்டி இருந்தா கூட அடிக்கடி அவங்களுக்கு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனும் வரலாம் கான்ஸ்டிபேஷனும் வரலாம் நோயோட அறிகுறிகளை மட்டும் வச்சு நீங்க வந்து எப்பவுமே ட்ரீட் பண்ணாதீங்க டாக்டரை ஒரு தடவை பார்த்து இந்த நோய்க்கான உண்மையான காரணம் என்ன மூல காரணம் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுட்டு அதை சரி பண்ணுங்க சோ நோயோட வாழ வேண்டிய தொடர்ந்து வாழ வேண்டிய அவசியம் இருக்கு நிச்சயமா டாக்டர் ஒரு நல்ல விஷயம் இன்னைக்கு பதிவு பண்ணிருக்கீங்க என்னன்னா கான்ஸ்டிபேஷன் இருந்தாலும் நம்ம செக் பண்ணிக்க வேண்டியது அவசியம் கர்ப்பப்பையில கட்டி இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு இன்னொரு காலர் இருக்கிறாங்க நம்ம பேசலாம் வணக்கம் இது பொதுகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் சாந்தி சொல்லுங்க எனக்கு வயசுல ஐம்பது வயசா இருந்து எனக்கு மலச்சக்கள் கொஞ்சம் நாள் ரொம்பமா தான் எடுத்துருக்கோம் நிறைய மெடிசன் எடுத்து சாப்பிடுறது இருந்தாலும் எனக்கு பயன் அளிக்கிறீங்கம்மா சரிங்க மூணு மாசமா தூக்கம் இல்லாம எடுத்துருங்கம்மா எல்லாரும் மலச்சிக்கல் தொடர்ந்து பிரச்சனையாவே இருந்துட்டே இருக்கு நானும் நீங்க சொல்ற மாதிரி தண்ணி நிறைய குடிக்கிறாங்க பரவாயில்ல எடுத்துக்கிறேன் இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு நாளைக்கு கரெக்டா போது மணி மூணு மணி போற சாந்தி வந்து மலச்சிக்கல் இருக்கு அப்படின்னா வந்து முதல் விஷயம் நீங்க தேவையான அளவு சாப்பிடுறீங்களான்னு பாருங்க ஏன்னா அந்த அதாவது மோஷனோட பல்க் உருவாகிற அளவுக்கு நீங்க தேவையான அளவு சாப்பிடுறீங்களான்னு பாருங்க ரொம்ப ஒரு ஃபைன் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதாவது ரைஸ் ஒயிட் ரைஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வேண்டாம் நிறைய கீரை காய்கறிகளும் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு மூணு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும் அதுலயும் முக்கியமா காலையில எழுந்தவுடனே வெறும் வயத்துல ஒரு ஒரு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும் சோ நிறைய பேருக்கு அது எழுந்தவுனே குடிக்கிறது கஷ்டமா இருந்தது அப்படின்னா ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள நீங்க வந்து அந்த ஒரு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கலாம் அதே மாதிரி காலையில மத்தியானம் நைட்டு மூணு வேலையும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணி வந்து நீங்க அட்டை ஸ்ட்ரெஸ் குடிக்கணும் அதாவது ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணி சோ இந்த மாதிரி குடிக்கும் போது சரிங்கம்மா நீங்க எங்க இருக்கீங்க எங்கம்மா சென்னையில தான் இருக்கீங்களா ஓகேம்மா சென்னையில வந்து நான் வந்து திங்கள் செவ்வாய் புதன் மூணு நாளும் மனப்பாக்கத்துல இருப்பாமா சோ வெள்ளிக்கிழமை அம்பத்தூர்ல திருவள்ளூர்ல இருப்பான் அதே மாதிரி வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை கோடம்பாக்கத்துல இருப்பாமா சோ முடிஞ்சதுன்னா ஒரு தடவை நேரம் வந்து பாருங்க பட் உங்களுக்கு உணவு முறையில கொஞ்சம் மாற்றங்கள் பண்ணணும் அதே மாதிரி மருந்து மாத்திரம் உணவு முறையில் வாழ்க்கை நீங்க அசக்கல்ப சூர்ணம் ஒரு சூர்ணம் கூட எடுத்துக்கோங்க இப்போதைக்கு மலச்சிக்கலை சரிப்படுத்தும் ஏன்னா வந்து மலச்சிக்கல் தொடர்ந்து இருக்கும் பொழுது உடம்புல நிறைய பிரச்சனைகள் உண்டாகும் ஆனால் மலச்சிக்கலை நிறைய சமயங்கள்ல நமக்கு தேவையில்லாத வேஸ்டான விஷயங்களை நம்ம மனசுக்குள்ளே வச்சு இருக்கமா வச்சுக்கிறது கூட ஒரு முக்கியமான காரணமா இருக்கும் தேவையில்லாத விஷயங்களை திருப்பி திருப்பி யோசிச்சுட்டே இருக்கிறது கூட மலச்சிக்கலுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணம் பட் அது ஒரு வகையான காரணம் உங்களோட உணவையும் நீங்க பார்க்கணும் உங்களுடைய அதாவது நீங்க எக்ஸசைஸோ வாக்கிங்கோ ஏதாவது பண்றீங்களா அப்படிங்கறதையும் பார்க்கணும் இது ரெண்டும் பண்ணியும் உங்களுக்கு சரியாகலனா கண்டிப்பாக நீங்க தேவையில்லாத எமோஷன்ஸ உள்ள வச்சுட்டே இருக்கீங்க அது வந்து வேஸ்டான ஒரு பொருள் சோ அதை வெளியேற்றுறதுக்கான உங்களுக்கான அதாவது நம்ம யோக பயிற்சிகளோ இல்ல வந்து மெடிடேஷன் பயிற்சிகளோ நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல நம்ம கொடுக்கறோம் சோ அதுவுமே நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னு தெளிவா தெரிஞ்சுட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை மனப்பாக்கமோ இல்ல கோடம்பாக்கமோ இல்ல அம்பத்தூரோ எங்க பக்கத்துல இருக்கீங்களோ 
அங்க இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய மருத்துவமனைக்கு நீங்க வந்து பாக்கலாம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கோங்க அப்பாயின்மெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கன்சல்டேஷன் உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான் நம்ம டாக்டர் சொன்ன மாதிரி மெடிடேஷன் பயிற்சிகள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா அதுவும் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான் சோ ஒரு முறை நேர்ல வந்து பாருங்க போன் நம்பர்ல நீங்க யார பாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கான ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு நேரில் வந்து பாருங்க டாக்டர் இப்போ இவங்க வந்து பக்கத்துல இருக்கிறாங்க வந்து பார்த்துடலாம் நிறைய நேர்கள் தூரக்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் உங்களையும் டாக்டரையும் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க இந்த வாரம் எங்கெல்லாம் கேம்ப்ல இருக்கீங்க இந்த வாரம் வந்து டாக்டர் கௌதமன் அவர்கள் வந்து சனிக்கிழமை ஹொசூர் வராங்க அதே மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமை பெங்களூர் வராங்க ஸோ இந்த வாரம் வந்து ஹொசூர் அண்ட் பெங்களூர்ல இருக்கிறவங்க வந்து நீங்க முன்னவே கால் பண்ணிட்டு டாக்டர் எப்ப வராங்க என்ன டைமிங்ஸ்ல வராங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ நீங்க அவங்கள போய் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வாரம் வெள்ளிக்கிழமை என்ன நீங்க அம்பத்தூர்ல பார்க்கலாம் திங்கள் செவ்வாய் புதன் மூன்று நாட்களையுமே வந்து மனப்பாக்கம்ல பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமை கோடம்பாக்கத்துல பார்க்கலாம் ஸோ நீங்க இந்த வாரம் டாக்டரை வந்து ஹொசூர் அண்ட் பெங்களூர்ல டாக்டர் கௌதமன் அவர்களை வந்து சாட்டர்டே அன்னைக்கு ஹொசூர்லையும் சண்டே அன்னைக்கு பெங்களூர்லையும் பார்க்கலாம் நிச்சயமா அதற்கான அப்பாயின்மெண்ட்ஸை பிக்ஸ் பண்ணிட்டு நேரில் போய் நீங்க டாக்டர் பார்க்கலாம் அடுத்தது சிவசங்கரிங்கிற நேர் இருக்காங்க பேசலாம் டாக்டர் சிவசங்கரி மேம் வணக்கம் இது பொதுகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி டாக்டர் இருக்காங்கம்மா உங்க கேள்வியை கேளுங்க குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் சிவசங்கரி சொல்லுங்க நான் வந்து பதினாலு வயசு ஆகுது சரிங்க அவளுக்கு வந்து டைஜஷன் அதாவது அல்சர் மாதிரி ப்ராப்ளம் பதினாலு வயசு குழந்தைக்கு அல்சர் இருக்குன்னா முதல் விஷயம் அவங்க படிப்புல நிறைய நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்றீங்களான்னு பாருங்க ஏன்னா நிறைய இந்த வயசுல வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து அல்சர் வர்றது காமன் கிடையாது ஸோ அதனால அவங்களோட நிறைய குழந்தைகள் பண்ணக்கூடிய இன்னைக்கு டே டு டே நம்ம பாக்குறக்கூடிய லைஃப்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா காலையில குழந்தைங்க சாப்பிடறது கிடையாது ஏன்னா அவசரவசரமா அவங்க ஸ்கூலுக்கு போறாங்க ஸோ அதனால பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பெரும்பாலும் எடுத்துக்கிறது இல்லை அதுலயும் முக்கியமா டென்த் டுவெல்த் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாவே அவங்க மார்னிங் ஃபுட் எடுத்துக்கிறது இல்லை ரெண்டாவது விஷயம் ஸ்கூல்ல வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நைன்டி நைன் மார்க்ஸ் எடுத்தா கூட ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மன அழுத்தம் தொடர்ந்து இருக்கிறதுனாலதான் வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இன்டியூஸ்ட் ஆல்சர் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இது ஒரு வகையான ஒரு காமனான ரீசன் இருக்கு ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இன்னைக்கு சிட்டியில நிறைய பேர் வந்து அடிக்கடி ஹோட்டல்ஸ்க்கு போகக்கூடிய ஒரு இது இருந்தது அப்படின்னா ஹெச் பைலோரிங்கிற ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கும் வந்து அல்சர் வர்றதுக்கான காரணம் இருக்கு பட் ப்ரூவன் சொல்ல பண்ணது அப்படின்னா வந்து நிறைய பேருக்கு மன அழுத்தத்தினாலதான் இந்த அல்சர் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கு ஸோ இந்த அல்சருமே வந்து அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க ஸோ சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறாங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து வயிற்றுல பொண்ணு இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்ல அவங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்ட உடனே அந்த வலியோட அளவோ இல்ல அல்சரோட அளவோ குறையுது அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு சிறு குடல்ல வந்து அந்த புண்ணு இருக்கு அப்படிங்கறத அர்த்தம் ஸோ அதனால எந்த இடத்துல அவங்களுக்கு அல்சர் இருக்கு என்ன மாதிரியான சிம்டம் இருக்கு வயிறு வலிக்குதுன்னு சொல்றாங்களா இல்ல வந்து வாமிட்டிங் வர்ற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாங்களா இல்ல சம்டைம்ஸ் வாமிட்டே எடுத்துடுறாங்களா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து அவங்களுக்கு எந்த இடத்துல அல்சர் இருக்குங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சாப்பாட்டுல அதிகமான அளவு வந்து காரம் புளி உப்பு வந்து கொடுக்க வேண்டாம் அதே மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது கொடுத்து விடுங்க காலையில ஃபுட் எடுத்துக்கலாம் கூட ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் சாப்பிடற மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சம் ஃபுட் கொடுத்து விடுங்க மன அழுத்தம் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா குழந்தைங்களுக்கு சொல்லுங்க எல்லா சமயங்கள்லயும் வந்து நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருந்தா நீங்க நினைச்ச ஒரு விஷயத்த வந்து உங்களால அட்டைன் பண்ண முடியாது அதுவும் முக்கியமா இந்த எக்ஸாம் டைம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு சோ இப்ப வந்து அந்த எக்ஸாம் நினைச்ச அந்த ஃபியர்னாலே வந்து நிறைய வயிற்றுல அமிலம் சுரந்து அவங்களுக்கு வந்து அல்சர் உண்டாகும் சோ ரிலாக்ஸ்டா இருந்தா அவங்க நினைச்ச விஷயங்களை அவங்க பண்ண முடியும் ஃபுட்டுமே வந்து நீங்க வந்து அவங்களுக்கு நல்ல ஆவியில வேக வச்ச இட்லி அந்த மாதிரியான உணவுகள்லாம் நிறைய கொடுங்க கீரை காய்கறிகள் கொடுங்க இன்னும் வந்து உங்க வீட்டு பக்கத்துல வில்வ இலை கிடைச்சது அப்படின்னா யூஸ்வலா அந்த வில்வம் அப்படிங்கிறது ஒரு மூணு இலை வந்து ஒரு இதுல சேர்ந்து இருக்கும் சிவன் கோயில வந்து உங்களுக்கு பிரசாதமாவே கொடுப்பாங்க சோ இந்த வில்வ இலையோட தளிர் அதாவது அதோட கொழுந்து இலைய வந்து நீங்க காலையில வெறும் வயிற்றுல ஒரு பத்து பத்து இலை வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய மன அழுத்தத்தினால வரக்கூடிய வந்து அல்சர் சரியாயிடும் அது கூட வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல இதுக்கு வந்து அமிர்தல் சிறப்பு அந்த அமிர்தல் கேப்சூல்
என்ன <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அப்படிங்கறதுனால வந்து உங்களுக்கு இது ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆனா பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து ஒன்னு அம்மாவுக்கும் இதே மாதிரி விஷயங்கள் இருந்ததுனால ஒண்ணு நம்ம பாக்கணும் ஆனா உங்களுக்கு அந்த கட்டியோட அளவு ரொம்ப பெருசா தான் இருக்கு சோ நிறைய சமயங்களா நிறைய பேருக்கு அந்த கட்டி வந்து நீங்க ஆக்சிடென்டலா ஸ்கேன் பண்ணும்போது தான் நிறைய பேருக்கே அது தெரியும் ஏன்னா அதோட யூஸ்வலாவே சில இன்னைக்கு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவு வகைகளோட பிரச்சனைகளால வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கட்டிகள் வந்து உருவாகுது ஆனா அதோட சிம்டம்ஸ் பெருசா எதுவுமே இல்ல அப்படின்னா நீங்க முதல்ல பயப்பட வேண்டியது இல்ல ரெண்டாவது விஷயம் அந்த கட்டிகளோட அளவு வந்து எந்த இடத்துல இருக்கு இன்னும் உங்களுடைய உடம்புல வந்து இதற்கான வேறு காரணங்கள் ஏதாவது இருந்ததா ஏன்னா எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாம திடீர்னு கட்டி வராது முதல் விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது சத்து குறைவு இருக்கா நான் சொன்ன மாதிரி விட்டமின் டி த்ரீயோட அளவு கம்மியா இருக்கா இல்ல உங்களுக்கு வந்து செரிமானத்துல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்து உங்களுடைய கல்லீரல் வந்து தேவையில்லாத ஹார்மோன்ஸ வெளியேற்ற தவறிடுச்சா ஏன்னா இதெல்லாம் சப்போர்ட்டிவ் திங்ஸ் வெறும் கர்ப்பப்பை மட்டும் வச்சு நம்ம திங்க் பண்ண முடியாது சப்போர்ட்டிவா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படிங்கறத பார்த்து அதை நம்ம சரி பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து அந்த விஷயங்களோட அளவு வந்து கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும் எக்ஸாக்டா நீங்க சொல்றது வந்து இவ்வளவு பெரிய கட்டி இருந்து சிம்டம்ஸ் வந்து அதிகமா இல்ல அதனாலதான் நான் சொல்றேன் இந்த கட்டிகள் வந்து யூஸ்வலாவே நிறைய பேருக்கு உண்டாகிறது தான் இந்த காரணத்துல வந்து நிறைய பேருக்கு வலியும் பிளீடிங்கும் இருக்கிறத வந்து நம்ம ஓரளவு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு மேனோ பாஸ் ஆன பிறகு அந்த கட்டிகள் தானாகவே சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் சோ இந்த ஒரு காரணத்துக்காக நீங்க கர்ப்பப்பையை நீக்க வேண்டிய அவசியம் அதனால உங்க ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் எனக்கு ஒரு தடவை அனுப்புங்க இன்னும் வந்து உங்களுடைய கல்லீரலுக்கான ஒரு சில கேள்விகள்லாம் நம்ம கேட்க வேண்டியது இருக்கும் உங்களோட பசி எப்படி இருக்கு நீங்க எப்ப ஆக்டிவா இருக்கீங்க கோபம் வரும்பொழுது எப்படி நீங்க ரியாக்ட் பண்றீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கூட உங்களோட கல்லீரலோட இது ரிலேட்டிவ் தான் சோ நிறைய பேர் வந்து கல்லீரலா அப்ப நான் ஸ்கேன் பண்ணிட்டேன் டாக்டர் எனக்கு அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் நார்மலா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அப்படி இல்ல நிறைய சமயங்கள்ல அந்த சிம்டம்ஸ் வர்றது வந்து உங்களுக்கு நீங்க ஸ்கேன்ல தெரியறதுக்கு முன்னாடி அந்த சிம்டம்ஸ் தெரியும் ரொம்ப டயர்டா இருப்பாங்க காலையில வந்து அவங்க அவ்வளவு ஆக்டிவா இருக்க மாட்டாங்க டுவர்ட்ஸ் ஈவினிங் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க சில சமயங்கள்ல வந்து அவங்களோட கண்ட்ரோல் மீறி வந்து சில ஃபுட் வந்து அவங்க நிறைய சாப்பிடுவாங்க சோ இதெல்லாம் கல்லீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளோட ஒரு ஆரம்பம் சோ இந்த விஷயங்கள் ஏதாவது இருக்கான்னு நம்ம கண்டிப்பா பாக்கணும் உங்களோட சிம்டம்ஸ் பார்க்கும் போது உங்களோட செரிமானத்திலையும் கல்லீரலையும் சில சமயங்கள்ல பிரச்சனை இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ அதை தொடர்ந்துதான் இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கும் சோ இன்னும் டீடைலா உங்களோட ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு நீங்க ஒரு தடவை வாட்ஸ்அப்போ இல்ல ஸ்கேன் பண்ணுங்க சோ அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கான எப்படி இதை குறைக்கலாம் அப்படிங்கறது முக்கியமா வந்து மருந்துகளோட உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸும் ரொம்ப அவசியம் அதே மாதிரி உணவு முறைகளையும் கண்டிப்பாக கட்டுப்பாடு அவசியம் இந்த மூணு விஷயங்களும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்ம அறுவை சிகிச்சை இல்லாம சரி பண்ணிக்கலாம் நிச்சயமா அறுவை சிகிச்சை இல்லாத நிரந்தர தீர்வு அப்படிங்கறது ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையிலேயே மோட்டோவே கூட இந்திரா மேடம் கவலைப்பட வேணாம் பேக்ட்ராப்ல நம்பர்ஸ் இருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க கொளத்தூர்ல தான் இருக்கீங்க அம்
கார் கோடம்பாக்கம் ரெண்டுமே கொஞ்சம் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருக்கும் ஒரு தடவை அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு நேர்ல வந்து டாக்டர் பாருங்க வரும்பொழுது மறக்காம உங்களுடைய அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் ஹிஸ்டரி எல்லாம் எடுத்துட்டு வாங்க டாக்டர்ஸ் பாக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இல்ல இப்ப உடனே வர முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஒரு வாட்ஸ்அப் அனுப்பி விடுங்க வாட்ஸ்அப் அனுப்பிட்டு கால் பண்ணீங்கன்னா நீங்க டாக்டர் கேட்டு நேர்லயே பேசலாம் சரிங்களா அடுத்ததா இலங்கையில இருந்து ஒரு காலர் இருக்காங்க டாக்டர் பேசிடலாம் வணக்கம்மா இது பொதுகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி ஒரு <laughs> எனக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்
நிறைய வேதிக்கை எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பழக்கம் இருந்தது பட் இன்னைக்கு வந்து அதை நம்ம டிவியில சொல்லி நிறைய பேருக்கு அதை வந்து தெரியப்படுத்தி அவங்களுக்கு கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் சோ அதனால இப்போவாவது நம்ம அந்த விஷயங்களை தவிர்த்துக்கிட்டு ஏன்னா நம்மளுடைய மரபு மருத்துவம் என்ன அப்படின்னா வந்து நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்மளை தவிர்த்துக்கணும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய நம்மளுடைய கல்ச்சர்ஸ் எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கும் சோ ஆடி மாசம் வருது நமக்கு வைரல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வருதுன்னா அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வீட்டை வெள்ளை எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் மஞ்சள் அதே மாதிரி வேம்பு இதெல்லாம் நம்ம கடவுளோட பேரை சொல்லி நம்ம எடுத்துக்க ஆரம்பிப்போம் அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய மருத்துவமும் நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் இருக்கும் உங்க மனநிலையில இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் இருக்கும் உங்க உடம்புல இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் இருக்கும் நீங்க ஸ்கேன் எடுத்து அதை ப்ரூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல ஆனா இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வரும்பொழுதே நீங்க அதை தவிர்க்கிறதுக்கான இந்த விஷயங்களை பண்ண ஆரம்பிங்க அப்படிங்கிறது தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்மளோட அறியாமையினாலதான் நம்ம நோயை வந்து அதிகப்படுத்திக்கிறோம் நிச்சயமா அழகா சொன்னீங்க டாக்டர் என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம பின்பற்றணுமோ அதை பண்றதே கிடையாது அதனாலதான் பிரச்சனைக்கு நம்ம வந்து தள்ளப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இலங்கையில இருந்து கால் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறதுனால பேக்ராப்ல நம்பர்ஸ் இருக்குமா பிளீஸ் ஒரு தடவை நேர்ல இன்னொரு முறை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கால் பண்ணீங்கன்னா டாக்டர் பேசுவாங்க வணக்கம்மா வணக்கம் அனிதா அனிதாங்கிற நேர் இருக்காங்க கிருஷ்ணகிரியில இருந்து அனிதா மேடம் டாக்டர் இருக்காங்க பேசுங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் அனிதா சொல்லுங்க எனக்கு டென் மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சு மேடம் யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணி ஓகே இப்போ ரிமூவ் பண்ண பிறகு எனக்கு பிளாடர்ல ஓல் ஆயிட்டு இருக்கு மேடம் அது ரீசர்ஸ் கண்ட்ரோல் இல்லாம இருக்கு மேடம் எனக்கு ஓகே அனிதா அவ்வளவுதான் மேடம் அதுக்கு என்ன பண்றது சர்ஜரி பண்ணணுமா ஆயுர்வேதிக் எடுத்தா அனிதா உங்களுடைய நீங்க அதாவது சர்ஜரி பண்ணும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்திருப்பாங்க டிஸ்சார்ஜ் ரிப்போர்ட் ஆமா அது ஒரு தடவை எனக்கு நீங்க அனுப்புறீங்களா ஏன்னா பிஸ்டுலா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு யூட்ரஸ்ல இருந்து நிறைய பேருக்கு வந்து சர்ஜரி பண்ணும்போது அதோட ஒரு பிரச்சனைனால வந்து பிஸ்டுலா மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடும் ஒன்னு எதிர் வந்து மோஷன் போற வழியிலையோ இல்ல வந்து முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பிளாடர்ல சோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு பாக்கணும் இதுல மருந்துகளோட சான்சஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாக்கணும் சோ அதனால நீங்க உங்களோட டிஸ்சார்ஜ் சம்மரி எனக்கு ஒரு தடவை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா இன்னும் வந்து உங்களுக்கு வேற ஏதோ பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கறத பாக்கலாம் கண்டிப்பா சர்ஜிக்கலோட ஒரு பக்க விளைவா இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து மருந்துகள் வந்து அவ்வளவு ஒரு பலன் அளிக்காது ஆனால் எனக்கு அந்த ரிப்போர்ட் அனுப்புங்க இன்னும் தெளிவா நீங்க சொல்றதை விட எனக்கு அந்த ரிப்போர்ட் பாக்கும்போது இன்னும் தெளிவா தெரியும் ரிப்போர்ட்ஸ் அனுப்புங்க அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு பேசுறேன் நிச்சயமா இல்லனா கூட இந்த வாரம் சனிக்கிழமை வந்து டாக்டர் கௌதமன் அவர்கள் அதனால நீங்க கிருஷ்ணகிரியில தான் இருக்கீங்க அப்படிங்கறதுனால பக்கத்துல போய் நீங்க நேர்லயே கூட டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணலாம் அனிதா மேடம் நீங்க ஒரே ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் மட்டும் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு நேர்ல போய் பாருங்க கிருஷ்ணகிரியில இருந்து வரீங்க ஹோசூர் அப்படிங்கறதுனால கொஞ்ச நேரம் இருந்து பாக்குற மாதிரியான ஒரு டைம் பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நிறைய கூட்டம் இருக்கும் அதனால அப்பாயின்மெண்ட் டைம் என்னமோ அந்த டைம்ல இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க அதுவே போதும் இல்லன்னா நம்ம டாக்டர் சொன்ன மாதிரி வாட்ஸ்அப் பண்ணி விடுங்க அதற்கான டீடைல்டு மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் என்னவோ இல்ல என்ன பண்ணணுங்கிறதையும் டாக்டர் உங்களுக்கு அழகா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க டாக்டர் ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது நிறைய பேருக்கு ஒரு ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ்ல கன்சீவ் ஆகக்கூடிய மெஜாரிட்டி பெண்களுக்கு வந்து கர்ப்பம் தரிக்கும் போதே ஃபைப்ராய்டு இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க சோ சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபைப்ராய்டை வந்து எடுக்க வேண்டாம் கரு அழகா வளர்ந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சம்டைம்ஸ் கரு வளரும் போது ஃபைப்ராய்டும் சேர்ந்தே வளருது ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து டெலிவரி டைம்ல ரொம்ப பிரச்சனையாகுது இதை வந்து எப்படி ஏர்லியா டிடெக்ட் பண்றது கன்சீவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சதுன்னா என்ன பண்றது அதான் நம்ம ஃபைப்ராய்டு கட்டிகளை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலும் அதோட ஒரு இருபது சதவீதம் முப்பது சதவீத பர்சன்ஸ்க்கு தான் வந்து அதோட சிம்டம்ஸே தெரியும் ஸோ ரிமைனிங் வந்து நிறைய பேர் ஆக்சிடென்டலா பார்க்கும் போது தான் ஏன்னா நம்ம ஸ்கேன் பண்ணும் போதே வந்து நம்ம பிரெக்னன்சிக்கு தான் நம்ம வந்து பெரும்பாலும் வந்து ஸ்கேன் பண்றோம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா வந்து இந்த கருவை வளர்க்கறது தான் இந்த கட்டியும் வளர்க்கும் சோ அந்த ஹார்மோன்ஸ் தான் இந்த கட்டியுமே வளர்க்குது சோ அதோட அளவு வந்து கம்மியா இருக்கிற பட்சத்துல வந்து அது பெரிய பிரச்சனை பண்ணாது அப்படி இல்லாம அந்த அளவு வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருந்தா அந்த குழந்தையோட வளர்ச்சியை வந்து வந்து அது தடுக்கும் சில சமயங்கள்ல வந்து கரு வந்து போய் புதையாமலே இருக்கும் அந்த கட்டி வந்து உள்ள வந்து எண்டோமெட்ரியத்துல இருக்கு கர்ப்பை கட்டி வந்து எண்டோமெட்ரியத்துல இருக்கு அப்படின்னா இந்த கரு வந்து அங்க புதஞ்சு வளர்றத வந்து அது வந்து
நிறைய பேர் நம்ம டிஸ்க்ல பிரச்சனை இருக்கு எலும்புல பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி போப்போம் ஆனா வந்து அவங்களுடைய அந்த கர்ப்பப்பையில கட்டிகள் இருக்கிறதுனால கூட வந்து அவங்களுக்கு பேக் பெயின் இருக்கு சோ இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு தடவை நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி பாத்துறது நல்லது அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா பிஃபோர் மேரேஜ் ஆவோ இல்ல கன்சீவ் ஆறதுக்கு முன்னாடியே ஓவரு அளவு அதை நம்ம சரி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்றது நல்லது சில பேருக்கு லக்கியா வந்து அது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை பண்ணாது அதான் நிறைய பேருக்கு வந்து அது கர்ப்பம் உண்டாகிறதையும் குழந்தை வந்து தொடர்ந்து வளர்ந்து ஆரோக்கியமான ஒரு குழந்தையா வர்றதையுமே வந்து அது பாதிக்கும் சோ முற்கு அதாவது அதாவது வந்து ப்ரீ மானிட்டரி சிம்டம்ஸ் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சோ முக்கியமா உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் இருக்கு தொடர்ந்து நிறைய பிம்பிள்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு எனக்கு பிசிஓடி சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கு அம்மாக்கு வந்து ஃபைபாய்டு இருந்தது பல்க் யூட்ரஸ் இருந்தது அப்படின்னா வந்து பிஃபோர் மேரேஜ் ஒரு தடவை ஸ்கேன் பண்ணிட்டு ஒரு தடவை நம்ம அதை கன்சல் பண்ணிக்கிறது நல்லது பண்ணிட்டு அதை நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கறத அதாவது ஃபுட் மூலமாவோ இல்ல உணவு மூலம் அதாவது நம்மளுடைய மருந்துகள் மூலமாவோ அதை சரி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா கஞ்சி வருது நல்லது நிச்சயமா முன்னாடியே தட்டு தடுத்து ரொம்பவே நல்லது இல்லையா டாக்டர் மொரிஷியஸ்ல இருந்து அமலா முருகன் கலர் இருக்காங்க பேசிடலாம் அமலா மேம் வணக்கம் இது பொதுகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி அமலா முருகன் சொல்லுங்க அமலா மேம் என்னோட ஹஸ்பண்ட் அக்கா மகனுக்கு கல்யாணம் த்ரீ இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு மேம் குழந்தையே நிக்கல கர்ப்பமாக்க மாட்டேங்கிறான்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ல டாக்டர் சொல்றாங்க எல்லாமே நல்லா இருக்கு ஆனா அவருக்கு கருமுட்டை வெடிக்க மாட்டேங்குது சின்னதாகவே இருந்துருது அப்புறம் கீழே இறங்கிடுது எல்லாம் வெள்ளப்படுறது எல்லாம் நிறைய இருக்கு நிறைய வெள்ளப்படுது அவங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுது டுவெண்டி நைன் மேம் வேற ஏதாவது ஹார்மோன் சம்பந்தமான பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்களா ஆமா ஆமாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்கள
டாக்டர் நம்ம அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்னன்னா உணவு முறைகள்ல மாற்றங்கள் தேர்வு அதே மாதிரி மனச ஒருங்கிணைப்படுத்தணும் அப்படிங்கறதையும் நீங்க சொல்றீங்க புதிய தொலைக்காட்சியிலே இதற்கான வாய்ப்புகளை ஸ்ரீவர்மா உருவாக்கி இருக்கு இல்லையா அதை பத்தி சொல்லுங்க பெரும்பாலும் நான் நிறைய நோய்களுக்கு வந்து சொல்றேன் நூறு சதவீதம் உங்களுக்கு வந்து அதை சரி பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ப்ரொவைடட் நீங்க வந்து என்ன மாதிரியான உணவு எடுத்துக்கணும் என்ன மாதிரியான ஹெர்பல் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கணும் என்ன மாதிரியான அதாவது யோக பயிற்சிகள் செய்யணும் அப்படின்னு சோ நிறைய சமயங்கள் நீங்க சொல்றீங்க மேடம் நாங்க எங்களால வந்து உங்ககிட்ட வந்து கத்துக்க முடியல அப்படிங்கிறது நிறைய பேரோட ஆதங்கமா இருந்தது சோ இந் இப்போ அதுக்காகவே நம்ம நம்ம பொதிகை தொலைக்காட்சியிலே காலையில வந்து எயிட் தேர்ட்டிக்கு அதாவது எட்டரை மணில இருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் டாக்டர் ஸ்ரீ வர்மா அவங்க வந்து என்ன விதமான யோகா நீங்க செய்யலாம் உங்களோட உடம்பை எப்படி ஆரோக்கியமா வந்து வச்சுக்கலாம் யோக மருத்துவத்தோட முக்கியம் இது எல்லாமே வந்து சொல்றாங்க சோ அதனால மார்னிங் எயிட் தேர்ட்டிக்கு நீங்க அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி மத்தியான நேரத்தில் வந்து ரெண்டே காலுக்கு வந்து டாக்டர் கௌதமன் அவர்கள் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மூலிகை பத்தி உங்களுக்கு சொல்றாங்க இந்த மூலிகைகளை நீங்க எப்படி பயன்படுத்தலாம் இது என்ன விதமான பிரச்சனைக்கெல்லாம் நீங்க பயன்படுத்தலாம் சோ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயமும் உங்களுக்கு சொல்றாங்க சோ அதனால இந்த நிகழ்ச்சிகளும் பார்த்து நீங்க வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு ஆரோக்கியத்துக்கான ஒரு முயற்சியை பண்ணி நம்ம மேற்கொள்ளலாம் ஏன்னா நேர்ல போகணும் அப்படிங்கறதுனால எனக்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் தான் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்காங்க சோ வீட்டுல இருந்தபடியே நம்மளுடைய வேலைகளோட சேர்த்து அதையும் கத்துக்கலாம் அப்படிங்கும் போது அதற்கான ஒரு ட்ரை கொடுக்கலாம் இல்லையா டாக்டர் நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிற தருவாயில இருக்கும் நீங்களும் டாக்டர்ஸும் எந்தெந்த நாட்கள்ல எங்கெங்க இருப்பீங்க இந்த வாரம் வந்து டாக்டர் கௌதமன் அவர்கள் வந்து ஹொசூர்ல இருக்காங்க ஹொசூர்ல சாட்டர்டே அன்னைக்கு நீங்க பார்க்கலாம் அதே மாதிரி சண்டே அன்னைக்கு நீங்க பெங்களூர்ல பார்க்கலாம் சோ கிருஷ்ணகிரி அந்த ஏரியால இருக்கிறவங்க இப்பவே கால் பண்ணி டாக்டர் என்ன டைமிங்ஸ்ல வருவாங்க என்ன டைமிங்ஸ்ல நீங்க போய் பார்க்கலாம் ஏன்னா பெரும்பாலும் வந்து கூட்டம் அதிகமா இருக்கும் பொழுது நீங்க முன்னாடியே அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கான ஒரு டைமிங்ஸ் நீங்க வந்து கரெக்டா வந்து நீங்க இது பண்ணிக்கலாம் சோ அதனால முன்னாடியே கால் பண்ணி நீங்க அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சோ மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே என்ன நீங்க சென்னை மனப்பாக்கத்துல பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வெள்ளிக்கிழமை வந்து அம்பத்தூர் அண்ட் திருவள்ளூர்ல பார்க்கலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு நீங்க கோடம்பாக்கம்ல பார்க்கலாம் சோ நீங்க டாக்டரை பாக்குறதுக்கான முதல் கன்சல்டேஷன் பீஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான் நிச்சயமா பேக்ட்ராப்ல நம்பர்ஸ் இருக்கு சைலியும் அடிக்கடி நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டே இருந்தோம் நீங்க அந்த நம்பர்ஸ்க்கு கால் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்க வந்து உங்களால பேச முடியலனாலும் அந்த நம்பர்ஸ்க்கு கால் பண்ணீங்கன்னா கட்டாயமா நீங்க டாக்டர்ஸ் கிட்ட பேசலாம் இன்னைக்கும் நேர்களுடைய அத்தனை கேள்விகளுக்கும் ஒரு அதர் சைட்ல இருந்து ஒரு விளக்கம் இருந்தது ஏன்னா எங்க பிரச்சனை அப்படிங்கறத தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் அங்க இல்ல பிரச்சனை அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகா சொல்லி தந்தீங்க டாக்டர் நேர்கள் சார்பாகவும் நிலையத்தின் சார்பாகவும் ரொம்ப நன்றி நன்றி நேர்களை மீண்டும் மற்ற நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்